வணக்கம் நேயர்களே இந்த பிறந்திருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்லாளில் அனைவருக்கும் உங்களுக்கு தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் அதே நேரத்தில் நமது மாலை முரசு தொலைக்காட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா சமைக்கலாம் வாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சமையல் நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக துவங்கப்பட்டிருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் மொத்தம் மூன்று பகுதிகள் இருக்குது இந்த மூன்று பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்று செஃப் சமையல் இன்னொன்று எங்கள் வீட்டு சமையல் இன்னொன்று சத்தான பானம் அப்படிங்கிறது செஃப் சமையல் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு செஃப் வந்து நமக்காக ஒரு ஒரு டிஷ் வந்து நமக்காக செய்து காட்டுவாங்க அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டு சமையல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வீட்டு பெண்கள் வீட்டிலிருந்தே சமையல் வந்து சமைச்சு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அந்த செஃப்ஸ் வந்து ருசிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லுவார் அதே நேரத்தில் நம்ம வெயிலெல்லாம் அலைஞ்சு தெரிஞ்சு வீட்டுக்கு போகும்போது உடனடியாக ஏதாவது குடிச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தோணும்போது ஒரு சத்தான பானம் குடிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தோன்றுது அப்படி ஒரு பானம் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் சொல்ல போகிறாங்க இந்த சமையல் நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறது ஒரு சுவையான சமையல் நிகழ்ச்சியாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆரோக்கியமான சமையல் நிகழ்ச்சியாகவும் உங்களுக்கு அமைய போகுது தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க மறுபடியும் சொல்கிறோம் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் நேர்களே இந்த சமைக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் எங்கள் வீட்டு சமையல் அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பெண்கள் எல்லாருமே வந்து வீட்டிலருந்தே சமைச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க பொதுவாக நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாமே நல்லா இருந்தது சூப்பர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனால் நம்ம செஃப் வீரமுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிடும் போதே கண்டுபிடிச்சிருவாரு எது கூடுதலாக இருக்குது எது குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம செஃப் அதை தான் பண்ண போகிறாரு பெண்கள் எல்லாருமே தயாராக இருக்காங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குற ஆர்வம் எனக்குமே இருக்குது வாங்க பேசிக்கிட்டே இல்லாமல் நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம் வணக்கம் ஸ்ரீதேவி வணக்கம் சொல்லுங்க எங்க இருந்து வரீங்க ஈசிஆர் இங்கதான் சரி என்ன செஞ்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க செஃப் கிட்ட சொல்லுங்க நான் ஆந்திர ஸ்பெஷல் டால் ரைஸ் எடுத்து ஆந்திர ஸ்பெஷல் டால் ரைஸ் சொல்றாங்க ஓகே பண்ணீங்க அது டால் ரைஸ் mix பண்ணியா டால் ரைஸ் ரைஸ் தக்காளி ஓகே குக்கர் வச்சி அதுக்கு அப்புறமா குக்கர்ல பண்ணிட்டீங்க ஈஸி प्रिपरेशन யா இப்ப டால் அப்படினு சொல்லும் பொழுது அவங்க வந்து துவரம் பருப்பு சொல்லிருக்காங்க एक्चुअली வேற என்ன டால் இது மூங்க டால்ல பண்ணுவாங்க ஓகே அப்புறம் மூங்க டால் துவரம் பருப்பு தான் மெயினா பண்ணுவாங்க எல்லாரும் சரி சரி நம்ம ஊர்ல அப்படி சாம்பார் ரைஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி மெத்தட்ல அவங்க எல்லாம் அப்படி பண்ணிருக்காங்க அந்த ஸ்டைல்ல இப்போ இதல வந்து அவங்க ரைஸ் இதுலயே சேத்தே பண்ணிருக்காங்களே செஃப் அது இந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும் டால் ரைஸ் ஒண்ணாவே குக் பண்ணீங்க டிஷ் ஆமா ஓகே டால் அண்ட் ரைஸ் டொமேட்டோ பச்சை மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்து குக் பண்ணிட்டேன் அவங்க எப்படின்னா டால் ரைஸ் தனித்தனியாக சாப்பிடும் போது அந்த ரைஸோட இது டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் அதை ஒன்னா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும் போது அந்த ரைஸ்ல எல்லாமே கலந்துடும் நமக்கு ஓகே அது பொங்கல் மாதிரி அந்த கூழ் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்க குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஆமா ரைட் அதுதான் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு பருப்பு சாதம் நம்ம ஊட்டி விடுவோமே அதே மாதிரி வந்து சாதம்லாம் போட்டு ஊட்டாம அப்படியே டைரக்டா ஒரே வழியா கொடுத்துடலாம் அதுதானே ஸ்ரீதேவி வாவ் பார்க்கவே சூப்பரா இருக்கு இல்ல செஃப் பார்க்கவே சூப்பரா இருக்கு கலர்ஃபுல்லா இருக்கு கலர்ஃபுல்லா இருக்கு ஆமா இந்த டொமேட்டோ இந்த ரைஸ் எல்லோ தால் ஓகே எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி அந்த கருகப்பில்ல கருகப்பில்ல காஞ்ச மிளகா எல்லாம் போட்டுருக்காங்க சீரகம் ஓகே சூப்பர் ஓகே அது தாலிப்புக்கு வந்து நெய் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஓகே சோ அந்த காரணத்துக்கு வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா ம் நல்லா இருக்கு சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க கண்டிப்பா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடுவாங்க ம் ம் தேடி போய் இன்னொரு கடையில போய் சாம்பார் ரைஸ் அந்த மாதிரி தேடி வாங்குறதை விட குழந்தைகளுக்கு வீட்லயே प्रिपरेशन பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க ஆந்திரால பாத்தீங்கன்னா அந்த தோரம் பருப்புலயே தான் நிறைய டிஷ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க சரி தோரம் பருப்பு வச்சு எல்லாத்துக்குமே தோரம் பருப்பு மெயினா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே சோ அதனால அந்த தோரம் பருப்பு வச்சு ரெடி பண்ணிருக்காங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சூப்பர் அப்ப நம்ம ஸ்ரீதேவிக்கு ஒரு நல்ல கிளாப் கொடுத்தா எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு அருமையா பண்ணிருக்காங்க கண்டிப்பா எல்லாரோட முகத்திலே வந்து என்னடா இது முதலே எல்லாருமா சேர்ந்து கை தட்டிட்டாங்க நமக்கு எங்க கை தட்டுறது கொஞ்சம் கையை மிச்ச வச்சுக்கோங்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஒரு டென்ஷனோட அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க நம்ம ஸ்ரீதேவி வந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க முதல்ல இவங்களும் டென்ஷனா இருந்தாங்க அப்ப சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்க வந்து இந்த பப்பு சாதம் எப்படி பண்ணாங்களோ என்னவோ எனக்கு தெரியல ஆனா அவங்க சொல்லும் போது ரொம்ப கியூட்டா இருந்தது இது போட்டேன் அது போட்டேன் அப்படின்னு சொன்னது ரொம்ப வாழ்த்துக்கல் இது கண்டிப்பா இது அப்படியே எதுக்காக நான் இப்ப இதை எடுத்து பத்திரமா மூடி வச்சேன்னு நினைக்கிறீங்க எனக்காக மட்டுமே நான் எடுத்து மூடி வச்சிருக்கேன் அடுத்து வந்து நான் சாப்பிடாம
பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாயில் தான் நமக்காக காத்துட்ருக்காங்க என்ன டிஷ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்குமே தெரியல ஏன்னா இன்னும் திறக்கவே இல்லை சாயில் தான் சொல்லுங்கள் உங்களை பற்றி எங்கேருந்து வரீங்க என்ன மார்க்கிங்க பேர் லதா ஐம் கம்மிங் ஃப்ரம் போரூர் ஓகே நம்ம பியூட்டிஷியன் நான் வந்துட்டு இது சீஸ் இப்போ சப்பாத்தி வெஜ் ரோல் எடுத்து வந்திருக்கேன் அண்டு பாஸ்மதி ரைஸ் பாயசம் பாயசம் சூப்பர் கொடுங்க நம்ம செஃப் காத்துட்ருக்காரு செஃப் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டேஸ்ட் பார்த்துருவோம் டேஸ்ட் பார்த்துடலாமா பார்க்கலாம் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க நார்மலாக இந்த காட்டி ரோல்லாம் பண்ணுவாங்க அதோட அது டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஒரு புது விதமாக ஸ்டஃபிங் எல்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஏதோ ஒரு மசாலா புதுசாக ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாமே வந்து ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாமே வீட்லேயே தூள் பண்ணி ரெடி பண்ணி அங்கங்கே எல்லாமே தனியாக பேக்கெட்டில் விற்கும் பட் அதை வந்து வீட்லேயே மிக்சி நாங்களே கிரைண்ட் பண்ணி இன்னும் ஃப்ளேவர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஓகே இது என்ன பாயசம் சொன்னீங்க பாஸ்மதி ரைஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் பாயசம் எனக்கு <laughs> வந்தீங்கன்னா நம்ம பாலப்பிரியா நமக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க எங்க இருந்து வந்திருக்காங்க என்ன செய்துட்டு வந்திருக்காங்க இவங்க என்ன செய்யறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லுங்க பாலப்பிரியா என் பேர் பாலப்பிரியா நான் தரப்பாக்கத்துல இருந்து வரேன் சரி பன்னீர் பாதாம் கிரேவி செஞ்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் சரி பன்னீர் பாதாம் கிரேவினா நார்மலா பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நார்மலா வந்து பாதாம் வந்து பசங்க அவ்வளோதான் கேஷ்வல் அளவுக்கு பாதாம் விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால வந்து பாதாம் இப்ப நம்ம கிரேவியில சேர்த்து இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா பன்னீர் பசங்களுக்கு ஆல்ரெடி எல்லா கிட்ஸுக்குமே பிடிக்கும் அதனால அது பன்னீரோட சேர்த்து செஞ்சு கொடுக்கும் போது பசங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பன்னீர் வித் பாதாம் கிரேவி பன்னீர் உள்ள ஸ்டப் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல தனியா போட்டுருக்கீங்க அரைச்சு போட்டுருக்கீங்க பன்னீர் பசங்கள் அப்படியே ஸ்டப் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் பன்னீர் பாதாம் கிரேவி பாதாமை வந்து கிரேவி விட நம்ம அரைச்சி அப்படி பண்ணியிருக்கீங்க ஓகேங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாமா நல்லா இருக்கு சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க இந்த பன்னீர் சாஃப்ட் அப்படியே இருக்கு ஓகே நார்மலாக எல்லாம் குக் பண்ண ஆனால் அந்த பன்னீர் ஹார்டாயிரும் சில பேர் தெரியாதவங்க குக் பண்ணுவாங்க இந்த பன்னீர் சாஃப்ட்னஸ் இருக்காது ஹார்டாக ரப்பர் மாதிரி ஆகும் அது நல்லா அப்படியே அந்த சாஃப்ட் அப்படியே இருக்குது இதில் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க சூப்பர் சூப்பர் அது அந்த செஃப் சொல்கிற மாதிரி அது ரொம்ப சாஃப்டாகவே இருக்குன்னா அதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஃபாலோ பண்ணிங்களா இல்லை ஏதாவது தெரியுமா அது இல்லை டைமிங் தான் அப்படின்ட்டு ஆ குக்கிங் டைமிங் அந்த கரெக்டான அந்த இதில் பண்ணுறது சரி கை பக்குவம் சொல்லுவாங்கல்ல செஃப் அந்த மாதிரியா அந்த டை இவ்வளோ நேரத்துக்கு இதை முடிச்சிடணும் அப்படின்னு கை பக்குவம் இருந்தால் தான் கரெக்டாக அந்த இது கரெக்டாக வரும் அதனால் புதுசாக சமைக்கிறவங்க வீட்டுக்கு தப்பி தவறி கூட போகக்கூடாது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத்தா வந்து நமக்காக வந்து பிரியாணி செஞ்சு வச்சிருக்காங்க என்ன பிரியாணி அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு இப்போ வந்து ப்ரீத்தாவே சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுவாங்க சொல்லுங்க ப்ரீத்தா நீங்கள் எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க என்ன பண்ணுறீங்க நீலாங்கரையிலேருந்து வந்திருக்கேன் நான் சரி காரைக்குடி மஷ்ரூம் பிரியாணி பண்ணியிருக்கேன் நான் இது வந்து தம் போட்டு சின்ன வெங்காயத்தில் பண்ணது ஃபுல்லாகவே சின்ன வெங்காயத்தில் அது இன்னொன்று வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் கீயும் செக்கு எண்ணெயில் பண்ணியிருக்கேன் நான் செக்கு எண்ணெயில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உடம்புக்கு நல்லது பெரியவங்கள்லேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் எல்ல
சாப்பிடலாம் ஒன்றும் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது ஆயிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்குலாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ கேஷ்யூ சோயா சங்ஸ் மஷ்ரூம் எல்லாமே போட்டு செஞ்சுருக்கேன் சென்னையிலேருந்து போய் காரைக்குடியில் ஸ்டைலில் பிரியாணி பண்ணியிருக்காங்க அதை பாருங்க அதான் பெரிய விஷயம் ஓகே டேஸ்ட் பண்ணுங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துலாமா ரைஸ் அப்படியே தனித்தனியாக வருது பாருங்க சீரக சம்பா ரைஸ் போட்டு காரைக்குடி ஸ்டைல்லேயே அப்படியே ஓ இங்கே எல்லாம் இப்போ பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க சரி காரைக்குடி ஸ்டைலில் சீரக சம்பா ரைஸ் போட்டு பண்ணியிருக்காங்க நல்லா இருக்குது டேஸ்ட்டு நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க தேங்காய் அரைச்சி போட்டிருக்கீங்களா சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கீங்க இப்போ காரைக்குடினால சில பேர் தேங்காய்லாம் யூஸ் பண்ணி லாஸ்ட்டு அந்த ஃபைனலாக ஆட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதை மட்டும் ஆட் பண்ணலை ஓகே ஓகே நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க நல்லா இருக்குது அந்த கொஞ்சம் தேங்காய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜில் ஃபைனலாக அது இறக்குறதுக்கு முன்னாடி தேங்காய் போகணும் முன்னாடி போட்டிங்கனால அது வேகாமல் இருக்கும் இது நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் உணவு இல்லை என்றால் உலகமே இல்லை என்று மாலை முரசு டிவியும் பைதி பே ரெஸ்டாரண்ட் இணைந்து பிஜேபி தங்க கடற்கரையிலே இந்த அருமையான இளம் பெண்கள் அழகான பிள்ளைகள் அவள் எல்லோரும் காலையிலே எழுந்திருந்து அற்புதமான உணவுடைய கொண்டு வந்தார்கள் நம்மளுடைய இந்த சமைக்கலாம் வாங்க அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியில் எங்கள் வீட்டு சமையலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கலந்துக்கிட்ட அனைத்து பெண்களுமே வந்து வீட்டிலருந்து அருமையாக உணவுகள் சமைச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க அதே நேரத்தில் நம்மளோட செஃப் வந்து ருசி பார்த்து அதை பற்றி சொன்னதோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஐயாவே வந்து அந்த உணவுகளெல்லாம் எடுத்து சுவைத்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னது அப்படிங்கிறது இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சி தர மாதிரி தான் இருந்தது இந்த புத்துணர்ச்சியோடு மட்டுமே நாம் அனுப்பாமல் ஐயா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்ட அனைவருக்குமே வந்து கிஃப்ட் வவுச்சர் உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது அவர் கையாலேயே இப்போ வந்து நம்மளோட பார்ட்டிசிபேட்ஸ் எல்லாருக்குமே தர போகிறாங்க இதே மாதிரி வந்து வீட்டில் இன்னும் கூட ஆர்வத்தோடு சமைச்சு வீட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் அசத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நல்லா சமைச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் மறுபடியுமே இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கலந்துக்கிட்டு ஐயாவே அசத்துற அளவுக்கு வந்து சமைச்சு தரலாம் இல்லைங்களா ஐயா கண்டிப்பாக நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி ஐயா நீங்கள் வந்து இந்த நேரத்தில் சிறப்பித்ததுக்கு உங்களுக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய